ప్రత్యేక కంప్యూటర్స్ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఏం చర్చించబోతున్నాం అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను మరి మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం ఈ క్లాస్లో అంటే హిస్టరీ అండ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ హిస్టరీ అండ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఆల్మోస్ట్ మనకు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ టాపిక్ నుంచి ఎగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం మనం గమనించి ఉంటాం ఈవెన్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదా గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ కంప్యూటర్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో అడగాలి అంటే ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు మరి మీరు రాబోయే ఎగ్జామ్స్లో కూడా దీని నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మరి మొట్టమొదటిగా మనం హిస్టరీ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే అసలు మన కంప్యూటర్ అనేది ఏ విధంగా ఉద్భవించింది అంటే కంప్యూటర్ అనేది మనకు ఒక గణన యంత్రం అంటే మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే ఒక యంత్రాన్ని మొదట్లో మనం కంప్యూటర్ అని చెప్పడం జరిగింది ఈ కంప్యూటర్ అనే పదం మనకు కంప్యూట్ అనే ఒక లాటిన్ పదం నుంచి రావడం జరిగింది ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం కంప్యూట్ అనేది ఒక లాటిన్ పదం అనమాట లాటిన్ వర్డ్ అయినటువంటి కంప్యూట్ అనే పదం నుంచి మనకి కంప్యూటర్ అనే పదం వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇక్కడ కంప్యూట్ అంటే ఏంటి అంటే క్యాలిక్యులేటింగ్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం ఈ చిన్న సమస్యను మనం సాధించి సమాధానాన్ని ఇవ్వడాన్ని కంప్యూటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఈ సమస్యలను అంటే మనం సాధించడం కోసం కొన్ని రకాలైనటువంటి డివైజెస్ను ఉపయోగించుకుంటూ వస్తున్నాం పరికరాలను అలాంటి వాటిలో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఒక పరికరాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఇక్కడ అబాకస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది దీన్ని దీన్ని ఏమంటాం మనం అంటే అబాకస్ అని చెప్తాం అనమాట దీన్ని ఎవరు రూపొందించారు అంటే దీన్ని మనకు చైనీస్ రూపొందించడం జరిగింది ఎవరు చైనీస్ అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ బీసీస్లో మనకు చైనీస్ ఈ అబాకస్ అనే డివైజ్ని ఉపయోగించారు ఇందులో మనకు ఇలా ఒక రాడ్స్ అనే రాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు రాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ రాడ్స్ అనేవి మనకు బీట్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం బీట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే పూసలు ఇక్కడ రాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ రాడ్స్కి పూసలు ఉంటాయి వీటిని మనం ఒక పక్క నుంచి ఇంకో పక్కకు జరపడం ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటే అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్స్ ఇలాంటి వాటిని మనం చేసుకోవచ్చు ఇది మొదటి డివైజ్ అనమాట మనం గణనల్లో అంటే క్యా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించిన మొదటి డివైజ్ అబాకస్ తర్వాత కొద్ది రోజులకి మనకి జాన్ నెఫియర్ అనే అతను ఎవరు జాన్ నెఫియర్ అనే అతను మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి డివైజ్ని తయారు చేశారు దీన్నే ఏమని పిలుస్తాము అంటే మనం జాన్ నెఫియర్ అనే అతను తయారు చేస్తారు కాబట్టి మనం దీన్ని జాన్ నెఫియర్ బోన్స్ లేదా నెఫియర్ బోన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి ఎముకలను ఉపయోగించడం ద్వారా దీనికి పేరు రావడం జరిగింది అంటే ఈ డివైజ్ని తయారు చేయడానికి ఎముకలను ఉపయోగించాడు దీని ద్వారా మనం మరిన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనే వాటిని చేసుకోవచ్చు ఈ డివైజ్ని పదహారు పద్నాలుగులో రూపొందించడం జరిగింది దీని ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత కొద్ది రోజులకు మరకు మనకు మరొక సైంటిస్ట్ అయినటువంటి మీరు వినే ఉంటారు విని మీరు చాలా వరకు వినింటారు అతని పేరు అతనే ఎవరు అంటే బ్లైజ్ ప్యాస్కల్ అనమాట ఎవరు బ్లైజ్ ప్యాస్కల్ ఇతని పేరు కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు ఈ బ్లైజ్ ప్యాస్కల్ అనే అతను మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ప్యాస్కెల్ లైన్ అనే దాన్ని ఒక తను తయారు చేస్తారు దీని పేరు ఏంటి ప్యాస్కెల్ లైన్ దీని ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంకా చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్నే మనం ఇంకో రకంగా ఏమంటుంటాము అంటే క్యాలిక్యులేటర్ అని చెప్తూ ఉంటాం క్యాలిక్యులేటర్ని తయారు చేసింది ఎవరు అని మనకి ఏదైనా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తే మనం బ్లైజ్ ప్యాస్కెల్ అనే దాన్ని మనం ఆన్సర్గా పెట్టుకోవచ్చు మనకి క్యాలిక్యులేటర్కి ఒక ఫామే ఈ ప్యాస్కెల్ లైన్ అనమాట తర్వాత కొద్ది రోజులకి దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే చాలా మంది చాలా రకాలైనటువంటి డివైజెస్ తయారు చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు అలాంటి తరుణంలో మనకు ఒక ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఒక డివైజ్ ని తయారు చేశాడు దాని పేరే ఏంటి అంటే ఇక్కడ అనలిటికల్ ఇంజన్ అనమాట ఏంటి దాని పేరే అనలిటికల్ ఇంజన్ లేదా దీన్నే కొద్ది రోజుల తర్వాత మరి పేరు మార్చి అంటే దీంట్లో కొన్ని మనకు డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే వాటిని మార్చి మళ్ళీ పేరు మార్చాడు దాన్నే మనం డిఫరెన్స్ ఇంజన్ అని కూడా అంటాం యాంటికల్ ఇంజన్ లేదా డిఫరెన్స్ ఇంజన్ ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అనేవి 
ఈ ఇంజన్ ని బేస్ చేసుకునే తయారు చేయడం జరిగింది ఇందులో మనకు స్టీమ్ ఇంజన్ అనే దాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మనం ఈ మిషన్ ని రన్ చేస్తాం అలాగే పంచర్ కార్డ్స్ అనేవి ఉపయోగించడం ద్వారా దీంట్లోకి ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వడం అది స్టోర్ చేసుకోవడం మనకు అవుట్పుట్ రావడం ఈ విధానాన్ని అంతా కూడా మనం ఈ అంటికల్ ఇంజన్ లేదా డిఫరెన్స్ ఇంజన్ అనే దాని నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ అంటికల్ ఇంజన్ లేదా డిఫరెన్స్ ఇంజన్ ని ఎవరు రూపొందించారు అంటే ఇక్కడ మీకు చిత్రంలో కనిపిస్తున్నాడు ఇతని పేరే ఏంటి అంటే చార్లెస్ బ్యాబేజ్ చాలా వరకు మీరు విని అయి ఉంటారు కానీ ప్రస్తుతం మీరు అతని చిత్రాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అనే అతను ఈ డిఫరెన్స్ ఇంజన్ లేదా అంటికల్ ఇంజన్ అనే దాన్ని రూపొందించాడు ఈ ఇంజన్ ద్వారానే ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి కంప్యూటర్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగింది అందుకనే మనం చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అనే అతను ఏమని పిలుస్తాము అంటే మనం ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతూ ఉంటాడు హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటే మనం దేని ఎవరి పేరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అనే పేరుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇతను చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అనే అతను మనకు తయారు చేసిన ఈ డిఫరెన్స్ ఇంజన్ దగ్గర నుంచి కంప్యూటర్స్ అనేవి వివిధ రకాలుగా రూపాంతరం చెందుతూ ప్రస్తుతం మనం యూజ్ చేస్తున్న కంప్యూటర్స్ అనేవి తయారవడం మనకు తెలిసింది మరి అప్పటి నుంచి అంటే సుమారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి ఇప్పుడు మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉపయోగించే కంప్యూటర్స్ వరకు ఆ టైమ్ లైన్ ని అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ సమయాన్ని మనం వివిధ భాగాలుగా విడగొట్టి వాటిని జనరేషన్స్ అనే పేరుతో పిలుచుకుంటూ ఉన్నాం ఏమంటున్నాం జనరేషన్స్ వాటినే మనం ఏమని చెప్తాము అంటే కంప్యూటర్ లో జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం వాటిని మనం జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లో మొదటి జనరేషన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ టేబులర్ ఫామ్ ఇచ్చాను నేను రాయడానికి టైం పడుతుందని ఫస్ట్ జనరేషన్ లో మనం వేటిని ఉపయోగించాం వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాం ఏ సమయాన్ని మనం ఫస్ట్ జనరేషన్ అని చెప్తాం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి యాభై ఆరు వరకు మొదటి జనరేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక సెకండ్ జనరేషన్ లో ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాం దాని యొక్క టెన్యూర్ లేదా టైం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ వరకు మనం సెకండ్ జనరేషన్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక థర్డ్ జనరేషన్ మనం ఐసీస్ అంటాం అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఇవి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి సెవెంటీ వన్ వరకు మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక ఫోర్త్ జనరేషన్ లో మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాం దాని యొక్క టైమ్ లైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు ఇక ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది దాని యొక్క టైమ్ లైన్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద పనిచేస్తూ ఉన్నాం ఇది టోటల్ గా మనకు అటే గ్లాన్స్ టేబుల్ అనమాట దీని గురించి మనం క్షుణ్ణంగా వెళ్తే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ యొక్క టైమ్ లైన్ ఎంత పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఇందులో మనం వేటిని ఉపయోగించాం అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ని తయారు చేయడానికి మనం వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాం ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న వాటినే మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే వీటినే మనం వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం వీటినే మనం వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అని చెప్తాం ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనేవి మనకు జల్ జస్ట్ లైక్ బల్బ్స్ మాదిరిగా ఇందులో వాక్యూమ్ అనేది ఉంటుంది అంటే వాక్యూమ్ అంటే ఏమి ఈవెన్ ఎయిర్ కూడా లేని స్థలాన్ని మనం వాక్యూమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ బల్బ్స్ లో వాక్యూమ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనం వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అని చెప్తాం ఇలాంటి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఒక కంప్యూటర్ ని తయారు చేయాలంటే అప్రాక్సిమేట్ గా పద్దెనిమిది వేల వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఒక కంప్యూటర్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేవారు మరి ఇలాంటి ట్యూబ్స్ ని మనం పద్దెనిమిది వేలు ఉపయోగించడంతో ఈ మొదటి జనరేషన్ కంప్యూటర్ యొక్క సైజ్ అనేది కూడా ఇంచుమించుగా పెద్ద బిల్డింగ్ ఒక బిల్డింగ్ అంత సైజ్ లో మనకు ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ అనేది మనకు ఉండేది అనమాట అంత పెద్ద సైజ్ లో ఉండేది ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ మరి ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ ఎక్కువ కరెంట్ ని తీసుకునేది పనిచేయడానికి ఎక్కువ హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది తర్వాత పెద్ద సైజ్ లో ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట అలాగే ఏసీ అనేది కూడా ఉంటేనే ఈ కంప్యూటర్లు అనేవి పనిచేసేవి మరి అలాంటి కంప్యూటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఈఎన్ఐ ఏసీ అనేది ఒక కంప్యూటర్ పేరు ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ పేరు ఏమి ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఈఎన్ఐ ఏసీ వీటి యొక్క ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఎగ్జామ్స్
తర్వాత యుఎన్ఐఏసి అనేది ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగడం జరిగింది ఈఎన్ఐసి ఈఎన్ఐఏసి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏమి ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమెరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ యుఎన్ఐ విఏసి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏమి యూనివర్సల్ ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్ ఇవన్నీ కూడా మొదటి తరం ఫస్ట్ జనరేషన్ కి సంబంధించిన కంప్యూటర్స్ ఇక రెండవ తరానికి వస్తే అంటే సెకండ్ జనరేషన్ కి వస్తే దాని యొక్క టైమ్ లైన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ మధ్యలో మరి వీటిలో ఇక్కడ ఈ జనరేషన్ లో మనం వేటిని ఉపయోగించాము అంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి ఉపయోగించడం జరిగింది ఫస్ట్ జనరేషన్ లో వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సెకండ్ జనరేషన్ లో ట్రాన్సిస్టర్స్ మరి ట్రాన్సిస్టర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటినే మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ప్లేస్ లో మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ వాటి యొక్క సైజ్ ని తగ్గించి మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి తయారు చేసి వాటిని ఉపయోగించడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సైజ్ తో పోల్చినప్పుడు మనకి ట్రాన్సిస్టర్స్ తక్కువ సైజ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కన్నా సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ యొక్క సైజ్ అనేది తగ్గడం అది ఉపయోగించుకునే కరెంట్ అనేది తగ్గడం అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే హీట్ అనేది కూడా తగ్గడం జరిగింది అంటే పూర్తిగా నిర్మూలించలేకపోయాం కానీ కొద్దిలో కొద్దిగా మనకు తగ్గించడం జరిగింది మరి ఫస్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ ఏవి అంటే ఐబిఎం సెవెన్ జీరో త్రీ జీరో అనేది సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కి ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ డేటా కార్పొరేషన్ పీడిపి అనేది కూడా మనకు సెకండ్ జనరేషన్ కి సంబంధించిన ఒక కంప్యూటర్ పేరు అనమాట ఇక థర్డ్ జనరేషన్ విషయానికి వస్తే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వరకు థర్డ్ జనరేషన్ అని చెప్తాం ఈ థర్డ్ జనరేషన్ లో మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనే వాటిని ఉపయోగించాం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఐసీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటాం ఐసీస్ మరి ఆ ఐసీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటివే మీకు ఐసీస్ అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రాన్సిస్టర్స్ ని మనం తీసుకొచ్చి చాలా చాలా ట్రాన్సిస్టర్ ఒక చోట ప్లేస్ చేస్తే మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి తయారు అవ్వడం జరిగింది ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి మనకు సిలికాన్ అనే దాంతో తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సిలికాన్ అనే దాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరుగుతుంది మరి థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ త్రీ సిక్స్టీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ ఐబిఎం పీడిపి ఎయిట్ మినీ కంప్యూటర్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇవి థర్డ్ జనరేషన్ కి సంబంధించిన కంప్యూటర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్స్ ఇక ఫోర్త్ జనరేషన్ వస్తే దాని యొక్క టైమ్ లైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ వీటిలో అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ లో మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే డివైజెస్ ని అనే వాటిని ఉపయోగించడం జరిగింది ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ప్లేస్ లో మరి మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అనేవి చాలా మొత్తంలో ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకొచ్చి వాటన్నిటినీ ఒక చోట ప్లేస్ చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చిన వాటిని ఏమంటాము అంటే మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాటిని మనం మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అని పిలుస్తాం లేదా వీటినే మనం విఎల్ఎస్ఐసి అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది లేదా ఎల్ఎస్ఐసిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎల్ఎస్ఐసిస్ లేదా విఎల్ఎస్ఐసిస్ అంటాం ఇది జస్ట్ ఐసి అన్నాం ఐసి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అనమాట ఇలాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ని మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగిస్తే దాన్ని మనం ఎల్ఎస్ఐసి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎల్ఎస్ఐసి అంటే ఏమి లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని అర్థం ఎల్ఎస్ఐసి అంటే లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అదే విఎల్ఎస్ఐసి అంటే ఏంటి అంటే వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే వీటిని మనం ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగించి ఒక చోట ప్లేస్ చేసి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వీటిని వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లేదా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పడం మనకు జరుగుతుంది మరి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఇంటెల్ ఎయిట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేవి మనకు దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక మోటర్ ఓలో సిక్స్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ జీరో త్రీ జీరో అనేవి తర్వాత యాపిల్ టూ క్రే వన్ క్రే టూ క్రే ఎక్స్ క్రే ఎంపి అనేవి కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు మనం చెప్తున్నటువంటి ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ కు సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక ఫిఫ్త్ జనరేషన్ విషయానికి వస్తే మనం ఇక్కడ ఫోర్త్ జనరేషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ వరకు చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి మనం ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వరకు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో మనం వేటిని
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి ఎవరికి ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యాక్చువల్ గా మనకు తెలుసు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి అని తమ్మనం తెలుగులో ఏమంటాం తెలివి అంటాం తెలివి అనేది ఎవరికి ఉంటుంది తెలివి అనేది మానవుని సొత్తు అంటే మన మనిషికి తెలివి అనేది ఉంటుంది మిషన్స్ కి అయితే తెలివి అనేది ఉండదు కానీ ఈ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో మనం అలాంటి తెలివిని మిషన్లకు ఆపాదించడం జరుగుతుంది మీరు రోబో సినిమా చూస్తే ఉంటారు రోబో సినిమాలో కూడా హీరో ఆ రోబోకి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని యాడ్ చేయడం మనం గమనించవచ్చు సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు రాబోయే రోబోట్స్ లోనా తర్వాత వీటన్నిటిలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమమైనటువంటి మేధస్సు లేదా తెలివిని వాటిలోకి ఇంప్లాంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది వీటి ద్వారా మనకు ఆ డివైజెస్ అనేవి నేరుగా ఆ వాటంతా అవే ఆలోచించడం లేదా మనం వాయిస్ ద్వారా ఏదైనా చెప్తే అవి ఆ పనులు చేయడం తర్వాత ప్యారలెల్ కంప్యూటింగ్ తర్వాత సూపర్ కంప్యూటింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ కి రిసీవ్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూడవచ్చు ఇలాంటి రోబోటిక్స్ కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని రోబోటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ద్వారా రోబోట్స్ ని తయారు చేయడం అవి మనం చెప్పిన విషయాలకి అవి ప్రతిస్పందించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రస్తుతం మనకు రోబో ఒక సోఫియా అనే ఒక రోబో కూడా ఉండడం మనకు తెలిసిందే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో తయారు చేయబోతున్నారు మరి ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఐబిఎం నోట్ బుక్స్ అనేది తర్వాత ఆర్జిన్ టూ థౌజండ్ క్రోమ్ బుక్ అల్ట్రా బుక్ పామ్ టాప్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఏఐ ని బేస్ చేసుకుని పనిచేసేవి అనమాట మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ ఉపయోగించబోతున్నాము అంటే ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో ఉపయోగించబోతున్నాం ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏ జనరేషన్ లో ఏ కాంపొనెంట్ ని ఉపయోగించాం ఏ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసాం అనే దాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇదే ముఖ్యంగా మనకు పరీక్షల్లో అడగడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఏ కాంపొనెంట్ ఉపయోగించాం అంటే ఆప్షన్స్ లో మనం వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ జనరేషన్ లో ఏ కాంపొనెంట్ యూజ్ చేసామంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి థర్డ్ జనరేషన్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ లేదా ఐసీస్ ఫోర్త్ జనరేషన్ లో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాటి యొక్క టైం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అనేది కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంకా కొన్ని పరీక్షల్లో ఏమని అడుగుతారు అంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ అనే వాటిని మనం ఏ జనరేషన్ లో ఉపయోగించాం అంటే మనం సెకండ్ జనరేషన్ అనే దాన్ని ఆప్షన్స్ లో నుంచి ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగానైనా అడగవచ్చు ఇక అంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఎవరు అంటే ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఎవరు అంటే చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అనే పేరును కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఇక క్యాలిక్యులేటర్ ని తయారు చేసింది ఎవరు అన్నప్పుడు కూడా మనం బ్లేజ్ ప్యాస్కల్ అనే పేరుని గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే హిస్టరీ అండ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనమాట ఇది టోటల్ గా హిస్టరీ అండ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కి సంబంధించిన సమాచారం మరి ఈ సమాచారం మీకు ఎంతగానో అర్థమై ఉంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కొత్త టాపిక్ తో కలుసుకుందాం మరి ఆ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రత్యేక కంప్యూటర్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో